हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर चैनल एंड रिच माइंड आई एम प्रेक्षा जैन बैक विद क्लास एट साइंस टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर थ्री दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स सो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में अब ये क्या होते हैं सो so, कुछ फाइबर्स जो है ना आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है फाइबर्स के बारे में भी तो सो so, कुछ फाइबर्स हैं जो मैन मेड हैं या फिर सिंथेटिक हैं दैट मीन्स कि वो केमिकल से बन रहे हैं तो उन्हें क्या बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक तो आपको पता ही है कि प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स जनरली आपने देखे ही है ना सो so, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि ये सिंथेटिक फाइबर्स का क्या इम्पोर्टेंस है क्या डिसएडवांटेज है एंड कहाँ पर ये यूज होते हैं सो चैप्टर स्टार्ट करें द क्लोथ्स विच बी वर्ड आर मेड ऑफ फैब्रिक्स सो हम जो क्लोथ्स पहनते हैं ना वो फैब्रिक से बनता है अगर आप रिकॉल करो तो फैब्रिक्स किससे बनते हैं फाइबर्स से मिलके बनते हैं सो फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑप्टेंड फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज सो ये जो फैब्रिक्स है ये किससे बन रहा है फाइबर्स से मिलते हैं और फाइबर्स कहाँ से आते हैं ये या तो नेचुरल सोर्सेज से आते हैं या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से आते हैं कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स तो आप कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम बता सकते हो क्या अगर आपको सिक्स एंड सेवन्थ क्लास में याद है सो हमने पढ़ा था वहाँ पर नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो प्लांट ओरिजिन के भी होते हैं एंड एनिमल ओरिजिन के भी होते हैं सो एनिमल से जो फाइबर्स हमें मिलते हैं वो कौन सा है सिल्क एंड वूल उसके अलावा प्लांट से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं वो क्या है कॉटन जूट फ्लैक्स तो ये कॉमन कुछ फाइबर्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स सो क्या है फाइबर्स का यूज हम डेली ऑब्जेक्ट्स डेली यूज में ऑब्जेक्ट्स लेते हैं काफी सारे उन सब में भी किसका यूज आता है फाइबर्स का मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स सो यहाँ पर कुछ कॉमन आर्टिकल्स का लिस्ट बनाना है जो इसको आप जो किससे बन रही है फाइबर्स से बन रही है Try to separate them into those made from natural fibers and those made from artificial fibers. उसके बाद उन ऑब्जेक्ट्स को कैटेगराइज करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल फाइबर से बन रहा है एंड कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर से बन रहा है सो मेक एंट्रीज इन टेबल थ्री पॉइंट वन सो टेबल थ्री पॉइंट वन है ना इस फॉर्म में आपको एंट्री करना है जैसे कॉटन क्लोथ है जो आप डेली वेयर में पहनते हो तो वो क्या है नेचुरल फाइबर है बिकॉज किसका बन रहा है कॉटन का देन उसके बाद चेयर है तो चेयर किसकी बनती है प्लास्टिक तो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल फाइबर सिल्क साड़ी आपकी मदर्स पहनती होंगी तो सिल्क साड़ी किससे बन रही है सिल्क जो कि एनिमल एनिमल ओरिजिन का एक फाइबर है तो वो क्या हो गया नेचुरल फाइबर उसके बाद आप यहाँ पर अपने डेली यूज ऑब्जेक्ट्स जो लेते हो आप शूज पहन रहे हो सो वो क्या हो गया आर्टिफिशियल फाइबर्स आप जो कई बार हैंड वॉचेस पहनते हो सो वो प्लास्टिक अगर वॉचेज है मेटल है एंड सेकेंड ऑप्शन क्या होता है प्लास्टिक है या फाइबर कुछ भी होता है सो वो भी किस में आ गया आर्टिफिशियल फाइबर में आपका बैग है कम्पॉक्स बॉक्स जो होता है वो है बॉटल्स लंच ये सब क्या है आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट नेचुरल फाइबर का बना हुआ है एंड कौन सा आर्टिफिशियल फाइबर का वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल सो आपने कुछ फाइबर को आर्टिफिशियल लेबल क्यों किया बिकॉज वो नेचुरली अवेलेबल नहीं थे उसको मैन मेड तरीके से बनाया गया फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में उसको केमिकल्स के ही यूज से बनाया गया है दैट इज वाई हमने उन फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स की कैटेगरी में रखा यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन वोल सिल्क एक्सेट्रा आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स तो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि जो नेचुरल फाइबर्स हैं ना वो प्लांट या एनिमल ओरिजिन से आते हैं द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं ना वो किसके कौन बना रहे हैं उनको ह्यूमन बींग बना रहे हैं दैट इज वाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर इसीलिए उन्हें क्या बोल देते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं Now next topic is what are synthetic fibers? तो अब synthetic fibers मैन मेड फाइबर्स है बट ये एक्चुअल में होते क्या हैं सो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीट्स ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड सो ये इस टाइप का बीट्स का नेकलेस जो है 
आप लोगों ने जनरली देखा होगा ना क्योंकि आपके डॉल को पहनाते हो कहीं आप स्पेशली जो गर्ल्स है तो वो टॉय हाउस में आपकी डॉल्स पहनते हैं एंड इवन आप भी कैरी करते हो उस टाइप के जो ज्वेलरी है सो so, ये क्या है छोटे छोटे बीट से मिलके एक थ्रेड में डाल देते हैं तो एक नेकलेस बन गया और ट्राई टू ज्वाइन अ नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स टूगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज इन फिगर थ्री पॉइंट वन बी सो ये जो काम है ये बॉयज भी करते हैं ना कि हाँ पेपर पेंस क्लिप्स मिले नहीं कि उसका कुछ ना कुछ क्राफ्ट करना है सो so, एक क्राफ्ट दिया हुआ है कि ऐसा अगर चेन के फॉर्म में अरेंज कर लिया सो इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है सिमिलैरिटी क्या है दोनों ही टाइप के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो स्मॉलर यूनिट से बन के बने हुए हैं जैसे यहाँ पर ये पूरी चेन है एक एक पेपर क्लिप को ज्वाइन किया तो ऐसी चेन बनी ना वैसे ही यहाँ पर क्या हुआ ये एक एक बीट जो है थ्रेड में डाले सो बना हुआ एंड इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर थ्रेड के हेल्प से सारे बीट्स को इसमें डाला हुआ है बट यहाँ पर जो पेपर क्लिप है उसको ही आपस में ज्वाइन कर दिया है सो so, इससे अब हम देखते हैं कि सिंथेटिक फाइबर का क्या रिलेशन है अ सिंथेटिक फाइबर इज अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर सो सिंथेटिक फाइबर क्या है एक पॉलीमर है या फिर एक चेन है जो कि स्मॉलर स्मॉलर यूनिट से मिलकर बनी हुई है इच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस एंड जो स्मॉल यूनिट है ना वो क्या है कोई भी केमिकल सब्सटेंस है Many such small units कंबाइन to form a large unit called a polymer. And ऐसे ही smaller smaller unit कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं Polymer का formation करते हैं The word polymer comes from two Greek words poly meaning many and mer meaning part unit. पार्ट और यूनिट सो so, जो पॉलीमर वर्ड है ना वो दो वर्ड वर्ड से कंबाइन हुआ है कौन से दो वर्ड्स हैं फर्स्ट इज पॉली एंड सेकेंड इज मर तो पॉली का मतलब क्या होता है मेनी बहुत सारे एंड मर इज पार्ट और यूनिट तो कोई भी अगर कंपाउंड बहुत सारी यूनिट से मिलके बन रहा है तो वो क्या है पॉलीमर सो अ पॉलीमर इज मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट सो पॉलीमर किससे बना हुआ है बहुत सारी यूनिट एंड वो भी कैसा रिपीटिंग यूनिट जैसे यहाँ पर है बीट्स की सिमिलर यूनिट्स जो है वो रिपीट हो रही है पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो सो पॉलीमर जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ आर्टिफिशियल हो ये नेचुरली भी अकर करते हैं फॉर एग्जाम्पल कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज सो कॉटन जो है वो किसका बना हुआ है सेल्यूलोज से बना है एंड सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट जो सबसे स्मॉलर यूनिट क्या हो गई यहाँ पर ग्लूकोज ग्लूकोज की स्मॉलर स्मॉलर यूनिट कंबाइन होकर क्या बना रही है सेल्यूलोज को और ऐसे ही सेल्यूलोज की यूनिट्स जो हैं वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं कॉटन सो पॉलीमर जो है वो नेचुरली भी एग्जिस्ट करता है एंड आर्टिफिशियली भी बनाया जाता है नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स सो यहाँ पर अभी ये चीज क्लियर हुई कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या हैं सो so, ऐसे फाइबर्स जिनको केमिकल की हेल्प से आर्टिफिशियली बनाया जा रहा है वो है सिंथेटिक फाइबर्स तो यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स देखते हैं फर्स्ट टाइप इज रियन सो फर्स्ट टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर दिया हुआ है यहाँ पर रेन यू हैव रेड इन क्लास सेवेंथ दैट सिल्क फाइबर obtained from silk worm was discovered in china and was kept as a closely guarded secret for a long time so class 7 mein jab humne silk fiber ke bare mein padha hua hai to wahan par ye information bhi thi ki ye kahan par discover hua hai china mein discover hua and kafi time time tak ye discovery jo hai usko aisa secret rakha fabric obtained from silk fiber was very costly एंड जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक बन रहा था ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था बट इट्स ब्यूटिफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबडी बट वो कॉस्टली था पर उसका जो टेक्सचर था ना वो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल था दैट इज़ वाई सारे लोगों से अट्रैक्ट होके कॉस्टली होने के बाद भी ले लेते थे अटैम्प्ट वो मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली इसीलिए क्या इतना ब्यूटिफुल टेक्स्चर था दैट इज़ वाई उसको आर्टिफिशियली बनाने के लिए भी ट्राई किया Towards the end of the 19th century, scientists were successful in obtaining a fiber having properties similar to that of silk. 
सो so, क्या हुआ कि बहुत टाइम रिसर्च के बाद एंड ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बाद साइंटिस्ट ने फाइनली एक ऐसा फाइबर बना लिया जो कि सिल्क जैसा दिख रहा था एंड सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज थी उसमें सच अ फाइबर वॉज ऑप्टेन बाई केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प एंड वो फाइबर कैसा बना वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया एंड उसने बन गया क्या सिल्क सो दिस फाइबर वॉज कॉल्ड रेन फाइबर और आर्टिफिशियल सिल्क अब बिकॉज ये सिल्क जैसी प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टीज थी इसमें दैट इज वाई इसका नेम क्या रख दिया सिल्क आर्टिफिशियल सिल्क या फिर रेन ऑल दो रेन इज ऑप्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज अमेनमेड फाइबर सो अब आप बोलोगे ये कि ये तो प्लांट से बन रहा हुआ है वुड से बन रहा है प्लांट का पार्ट है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करता है देन ये क्यों आर्टिफिशियल फाइबर है बिकॉज इसमें क्या कर रहे हैं ना वुड को ट्रीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स दैट इज वाई ये मैन मेड की कैटेगरी में आएगा इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वोवन इन टू सिल्क वोवन लाइक सिल्क फाइबर्स सो ये क्या है सिल्क से चीप है बिकॉज सिल्क का जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत कॉस्टली हो जाता है बट इसका प्रोडक्शन इतना कॉस्टली नहीं है एंड ये इजीली सिल्क के जैसे ही वो हो जाता है दैट इज वाई ये आर्टिफिशियल सिल्क है एंड सिल्क के कंपैरिजन में इसको रखा जाता है सिर्फ डिफरेंस क्या है इसमें प्राइस का एंड लिटिल बिट ऑफ अपियरेंस इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स एंड इसको बहुत सारे कलर्स में डाई कर सकते हैं रेन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स एंड रेन को ना कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो जो हम बेडशीट यूज करते हैं ना उसमें जनरली रेन प्लस कॉटन होता है एंड इसको वूल के साथ मिला के भी कारपेट्स बनाए जा सकते हैं नेक्स्ट फाइबर जो है वो क्या है नाइलॉन सो so, इसके पहले हम रेन एक बार समराइज करें रेन क्या है मैनमेड फाइबर है किससे बन रहा है वुड पल्प से बन रहा है इसको बहुत सारे वेराइटी ऑफ कलर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिमिलर टू सिल्क दैट इज वाई इट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क एंड इसके यूजेस क्या हो जाते हैं बेडशीट्स बनाने में यूज हो रहा है कारपेट्स बनाने में यूज होता है फिर उसके बाद क्या है रोप्स बनते हैं सो so, काफी सारे इसके यूजेज हैं नेक्स्ट जो आता है नाइलॉन फाइबर नाइलॉन इज इन अदर मैनमेड फाइबर तो ये भी क्या है मैनमेड फाइबर है इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल सो इसको ना 1931 में फर्स्ट टाइम ऐसे बनाया था कि उसके लिए जो रॉ मटेरियल था वो भी प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन का बिल्कुल भी नहीं था इट वॉज प्रिपेयर फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर सो इसको किससे बनाया कोल वाटर एंड एयर के कॉम्बिनेशन से सो इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर इसलिए क्या है फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर है अब रेन क्यों नहीं है फुली सिंथेटिक बिकॉज ये किससे बन रहा है प्लांट ओरिजिन से वुड पल्प से बन रहा है जो कि प्लांट ओरिजिन का है That is why fully synthetic नहीं है but nylon क्या है उसमें plant and animal का कोई भी part involved नहीं था that is why ये fully synthetic fiber है nylon fiber was strong elastic and light it was lustrous and easy to wash so nylon fiber क्या है strong है साथ साथ elastic है and लाइट वेटेड है देन लस्टरस है दैट मीन्स की शाइनिंग भी होती है इजिली वॉशेबल है सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ तो दैट इज वाई इसका क्या क्लोथ बनाने में बहुत ज्यादा यूज आता है वी यूज मेनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नाइलॉन सच एज सॉक्स रोप्स टेंट्स टूथ ब्रशेज कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग्स कर्टन एक्सेट्रा सो इसके काफी सारे आर्टिकल्स हैं जो हम जनरली यूज करते हैं सॉक्स जो हम डेली वेयर में यूज आते हैं देन उसके बाद रोप्स हैं टैंड टूथब्रश कार के जो सीट बेल्ट हैं स्लीपिंग बैग्स कर्टन जो पर्दे होते हैं तो काफी सारी जगह पर नाइलॉन के ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है एंड इसके इतना ज्यादा यूज होने का रीजन क्या है स्ट्रॉन्ग होना इलास्टिक होना लाइट वेटेड होना एंड लस्ट्रस होना सो ये सारी चीजों की वजह से नाइलॉन को यूज किया जाता है नाइलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट्स 
एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग तो नाइलॉन का और कहाँ पर यूज होता है जो पैराशूट की रोप्स है ना ये जो रोप्स हैं ये भी नाइलॉन से बनी हुई है एंड जो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रो, रोप यूज करते हैं वो भी किससे बनी होती है नाइलॉन से अ नाइलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रांगर देन अ स्टील वायर सो नाइलॉन का जो थ्रेड होता है ना वो इवन स्टील वायर से भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है दैट इज वाई इसको यहाँ पर माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए या पैराग्लाइडिंग के लिए यूज कर लेते हैं फाइन अब नेक्स्ट आता है क्या पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक सो ये नेक्स्ट टाइप का फाइबर है अब पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक क्या होता है वो देखते हैं हम सो पॉलिस्टर इज इन सिंथेटिक फाइबर ये भी क्या है एक सिंथेटिक फाइबर है फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड इजिली सो पॉलिस्टर फाइबर से जो बन रहा है ना फैब्रिक वो इजिली रिंकल नहीं होता है इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इट इजी टू वॉश सो क्या ये क्रिस्प रहता है जैसे कॉटन के क्लोथ्स में बहुत जल्दी रिंकल्स आ जाते हैं ना एक बार ही हम वॉश करेंगे सो वैसा पॉलिस्टर में नहीं होता है एंड ये वॉश करने के लिए भी ईजी होता है सो इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल्स एंड इसीलिए क्या इसके ड्रेस मटेरियल्स भी बनते हैं काफ़ी यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस तो आपने जनरली पॉलिस्टर शर्ट्स पहने हुए देखा होगा जैकेट्स होती हैं सो काफ़ी सारे क्लोथ्स जो होते हैं वो पॉलिस्टर फैब्रिक के बनते हैं टर्लिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर सो टर्लिन क्या एक टाइप का पॉलिस्टर है इट कैन बी ड्रॉन इन टू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोबल लाइक एनी अदर यान सो ये जो टर्लिन पॉलिस्टर है ना ये क्या है बहुत थे फाइबर्स में भी इसको वोव कर दिया जाता है जिससे कि ये क्या है यान या फिर थ्रेड में कन्वर्ट हो जाता है सो टर्लिन क्या हो गया यहाँ पे एक नया टाइप का हमको नेम सुनने को आया ये क्या है एक पॉलिस्टर ही है एंड ये किससे बन रहा है ये एक सिंथेटिक फाइबर है जो कि एथाइलिन ग्लाइकॉल ठीक है नेम याद रहेगा आप नोट डाउन कर सकते हो एथाइलिन ग्लाइकॉल एंड टेरीथेलिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है फाइन एंड इसको फर्स्ट टाइम किसने इन्वेंट किया था सी जी रिची ने नाइनटीन में इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था नाउ पहली सेंग समथिंग माई मदर ऑलवेज बाय पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर आई वॉन्डर वॉट पेट इज सो उसकी मदर कहीं भी जाती है तो अगर वो उनको बॉटल जो फ्रिज बॉटल्स होती हैं या फिर कोई भी सामान स्टोर करना होता है जो जार्स होते हैं उसके लिए पेट जार्स लेते हैं अब ये पेट जार्स क्या होते हैं सो वो हम देखते हैं पेट दैट इज पॉलीथाइलिन टेरी थैलेट सो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया पॉलीथाइलिन टेरी थैलेट इज अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर तो ये भी पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स यूटेंसिल्स फिल्म वायर्स एंड मेनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट तो इसको काफी सारे जो कंटेनर्स हैं यूटेंसिल्स हैं वो बनाने के लिए यूज किया जाता है देन फिल्म जो होती हैं या वायर्स होते हैं वो भी इस पेट दैट इज पॉली एथाइलिन टेरी थैलेट के बनते हैं हेयर पी इज साइलेंट तो ये प्रोनाउंसिएशन क्या होगा टेरी थाइलेट देन लुक अराउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर अब अपने सराउंडिंग में क्या देखना है कि जो चीज़ें पॉलिस्टर की बनती हैं तो ये बहुत सिंपल सा हो जाएगा कि हमारे सराउंडिंग में होम फर्निशिंग में या कमर्शियल अगर आप देख रहे हो स्कूल्स वगैरह में काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो किससे बन रहे हैं पॉलिस्टर से फॉर एग्जाम्पल ब्लैंकेट्स हैं हेड्स बेड शीट्स हमारे घर पर या फिर स्कूल में कंप्यूटर माउस है ये सारी चीज़ें किसके बन रहे हैं पॉलिस्टर उसके अलावा रोप्स सेफ्टी बेल्ट्स एंड कन्वेयर बेल्ट्स जो होते हैं ये सब भी किसका बन रहा है पॉलिस्टर के ही बनते हैं सो so, अब यहाँ पे पॉलिस्टर के बारे में कुछ और डिटेल है वो देखते हैं क्या है पॉलिस्टर और इन शॉर्ट पॉली प्लस ईस्टर दैट मीन्स कि बहुत सारी यूनिट्स ऑफ ईस्टर जब कंबाइन होती हैं तो क्या बन जाता है पॉलिस्टर जो कि एक सिंथेटिक फाइबर है इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर सो बहुत सारी ईस्टर की यूनिट जब कंबाइन हो रही हैं रिपीटिंग यूनिट्स हैं तो वो क्या बना रहे हैं पॉलिस्टर बना रहे हैं ईस्टर्स आर द केमिकल्स विच गिव्स फ्रूट फ्रूट बेयर स्मेल सो ईस्टर्स जो होते हैं ना वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो फ्रूट्स में से स्मेल आती है वो किसकी रहती है ईस्टर्स की ईस्टर्स की होती है फैब्रिक्स 
are sold by names like polycot polywood terracot etc as the name suggests these are made by mixing two types of fibers so in can name jo hai na polycot polywool so ye kya suggest kar rahe hain ki ye jo type ke fibers hain wo kisi do fiber se milke bane hue hain polycot is a mixture of polyester and कॉटन सो पॉली फॉर पॉलिस्टर एंड कॉट फॉर कॉटन तो पॉलिस्टर एंड कॉटन से मिलकर बन जाए क्या पॉलीकॉट देन पॉलीवुड जो है वुल किसे मिलकर बनेगा पॉलिस्टर एंड वुल से मिलकर बन रहा है सो so, इस टाइप के कंबाइन uh, होने से जो भी फैब्रिक्स का फॉर्म फॉर्मेशन uh, हो रहा है वो भी क्या है यहाँ पर होते हैं We wear sweaters and use shawls or blankets in the winter. So हम क्या है स्वेटर्स पहनते हैं यूज करते हैं शॉल यूज करते हैं यूजली विंटर सीजन में सो मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल दो दे अपियर टू रिजेंबल वूल सो काफी सारे ऐसे जो वूलन क्लॉथ होते हैं ना वो प्योर एंड नेचुरल वूल से नहीं बनते हैं वो आपको अपियरेंस में ऐसा ही दिखेगा कि वूल से बना हुआ है बट वो किसी डिफरेंट फाइबर से बन रहे हैं These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. तो वो किससे बनते हैं एक दूसरे टाइप का सिंथेटिक फाइबर होता है वो क्या है एक्रेलिक द वूल ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स इज क्वाइट एक्सपेंसिव वेयर इज क्लोथ मेड फ्रॉम एक्रेलिक आर रिलेटिवली चीप सो जो नेचुरल वूल है वो क्या रहेगा एक्सपेंसिव है क्यों उसका जो प्रोसीजर होता है ना मडाने का पहले शीप्स की वेयरिंग करना देन उस शीप्स में से वूल की जो लेयर है हेयर्स की लेयर होती है वो रिमूव करना देन उसकी प्रोसेसिंग जो होती है थिन हेयर्स एंड थिक हेयर सेपरेट करना कलरिंग करना उसको यान में कन्वर्ट करना सो काफी लॉन्ग प्रोसेस है एंड कॉस्टली प्रोसेस है दैट इज वाई वो क्या है एक्सपेंसिव है एंड अवेलेबिलिटी भी उसकी कम होती है बट ऑन द अदर हैंड एक्रेलिक फाइबर्स जो है वो इजिली अवेलेबल है क्योंकि फैक्ट्रीज में बन रहे हैं एंड प्राइस भी जो है वो कंपेरेटिवली कम रहता है तो दे आर अवेलेबल इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स बहुत सारे कलर्स में आते हैं ये एक्रेलिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स तो सिंथेटिक फाइबर्स जो है ना वो ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं दैट मीन्स कि ज्यादा टाइम के लिए चलते हैं एंड अफोर्डेबल दैट मीन्स कि उसका प्राइस जो है ना वो ईजिली कोई भी ले सकता है इतना होता है जिससे कि वजह से ये क्या है ज्यादा पॉपुलर है एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स You have already performed an activity of burning natural and synthetic fibers. Activity थ्री पॉइंट सिक्स ऑफ क्लास सेवन तो क्लास सेवन में जब हमने फाइबर्स एंड फेब्रिक्स पढ़ा हुआ है ना तो वहां पर हमने ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर को बर्न करने की एक्टिविटी थी थ्री पॉइंट सिक्स वो वो परफॉर्म की है तो इसको रिकॉल करने का ट्राई करो नहीं तो आप इसका वीडियो एंड्रेस माइंड पर सर्च कर सकते हो क्लास सेवन चैप्टर थर्ड What did you observe when you burn synthetic fiber? You find that the behavior is different from that of the natural fibers. So जब आप synthetic fiber and natural fiber को burn करोगे ना तो दोनों का behavior क्या होगा burning के बाद जो दोनों का appearance होगा वो change होगा जिस तरीके से वो burn हो रहे हैं You must have noticed that synthetic fibers melt on heating. So synthetic fibers जो होंगे वो क्या हो जाएंगे Melt होंगे This is actually a disadvantage of synthetic fibers. तो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं क्या कि synthetic fiber durable है affordable है uh, shining होती है strong है बहुत सारा कुछ हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में अच्छा अच्छा पढ़ा बट यहाँ पर क्या आ गया अब एक कि डिसएडवांटेज कि अगर सिंथेटिक फाइबर जो बर्न होता है तो वो क्या है मेल्ट हो जाता है इफ द क्लोथ कैच फायर इट कैन बी डिजास्टर्स एंड अगर सिंथेटिक मटेरियल में किसी ने फायर कैच कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा डिजास्टरस हो जाती है वो चीज द फेब्रिक मेल्ट एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वेयरिंग इट सो कोई पर्सन अगर सिंथेटिक क्लॉथ पहना हुआ है एंड वहां पर फायर उसके क्लोथ में लगती है तो वो क्या होने लगेगा मेल्ट होगा एंड मेल्ट होके क्या करेगा बॉडी से स्टिक हो जाता है We should therefore not wear synthetic clothes while working in किचन और इन लेबोरेटरी तो इसीलिए क्या है जब लेबोरेटरी या किचन में वर्क कर रहे हैं ना तो फिर हमें सिंथेटिक क्लॉथ नहीं पहनना चाहिए जस्ट फॉर सेफ्टी 
Now Paheli is saying something else. Oh, now I understand why my mother never wears polyester clothes while working in the किचन तो पहेली को अब समझ आया कि इसकी मदर जो है वो पोलिस्टर क्लॉथ नहीं पहनती है किचन में वॉक करते टाइम अब आपको भी पता है तो आप भी ये सारे लोगों को बताओ अवेयरनेस करना अच्छा है ना कि भाई जब भी आप फायर से रिलेटेड वर्क कर रहे हो तब आप सिंथेटिक क्लॉथ्स ना यूज करो दैट मीन्स की पॉलिस्टर के क्लॉथ नहीं यूज करना नाउ सम एडिशनल इंफॉर्मेशन All the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petroleum origin called petrochemicals. So, जितने भी synthetic fibers है ना वो raw material जो उनके लिए है वो किसका है Petroleum origin का है That is why उन chemicals को short में बोल देते हैं क्या petrochemicals. अब हमने synthetic fibers के बारे में पढ़ा टाइप्स पढ़े होंगे कि सिंथेटिक फाइबर क्या है देन टाइप्स कौन कौन से पढ़े रेन नाइलॉन पॉलिस्टर एक्रेलिक देन अब यहाँ पर आते हैं कि सिंथेटिक फाइबर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करते हैं ये तो याद हो गया होगा ना कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं जो आर्टिफिशियल या मैनमेड फाइबर स्मॉलर स्मॉलर यूनिट केमिकल यूनिट से बनते हैं इन फैक्ट्रीज और इन लेबोरेटरीज उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स Imagine that in a rainy day, what kind of umbrella you would would you use and why? So rainy day पे आप umbrella use करते हो वो कौन से material का होता है So वो क्या है synthetic material होता है usually and उसका reason क्या है ना कि synthetic material जो है कम water use soak करता है and अगर आप cotton या फिर wool use करोगे तो वो क्या है बहुत easily water soak कर लेता है and wet हो जाता है एंड वेट होने के बाद क्या होता है ना कि वाटर जो है वो दूसरे साइड भी आ सकता है जिससे कोई प्रोटेक्शन तो रहेगा ही नहीं दैट इज जो अम्ब्रेलाज है वो सिंथेटिक मटेरियल के बनते हैं सिंथेटिक फाइबर्स पजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स विच मेक्स दैन पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स तो सिंथेटिक फाइबर में ना कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी वजह से वो एक पॉपुलर ड्रेस मटेरियल है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं दे ड्राई अप क्विकली आर ड्यूरेबल लेस एक्सपेंसिव रेडीली अवेलेबल एंड ईजी टू मेनटेन तो वो क्या है क्विकली अवेलेबल होते हैं एक तो ड्राई हो जाते हैं बहुत जल्दी ही ड्यूरेबल हैं दैट मीन्स कि बहुत टाइम तक चलते हैं लेस एक्सपेंसिव है मतलब कम प्राइस पर भी मिल जाते हैं हमको एंड मेनटेन करना क्या है ईजी है दैट इज वाई सिंथेटिक फाइबर को प्रिफर किया जाता है Perform the following activity and learn for yourself. तो नेक्स्ट पेज पर एक्टिविटी दी हुई है वो परफॉर्म करना है एंड उसे क्या हमें आउटकम मिलता है वो देखते हैं टेक टू क्लॉथ पीसेस ऑफ द सेम साइज तो दो क्लॉथ पीस लेना है जो कि सेम साइज के हों रफली हाफ ए मीटर स्क्वायर एंड बहुत ज्यादा बड़ा पीस नहीं लेना वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स तो दो क्लॉथ में से एक क्लॉथ पीस क्या होगा नेचुरल फाइबर का होगा एंड दूसरा जो होगा वो सिंथेटिक फाइबर होगा द अदर कुड बी सिंथेटिक फाइबर यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट पेरेंट्स इन सिलेक्टिंग दीज पीसेस तो इन पीसेस को सिलेक्ट करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो सोक द पीसेज इन डिफरेंट मग्स ईच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर सो इन जो क्लोथ क्लोथ पीसेज हैं उनको वाटर में डिप करना है एंड जो दो कंटेनर या मग ले रहे हो आप तो उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ही लेना है टेक द पीसेज आउट ऑफ द कंटेनर आफ्टर फाइव मिनट एंड स्प्रेड दम इन द सन फॉर अ फ्यू मिनट तो दोनों कंटेनर्स में से जो क्लोथ पीस डिप किया था ना उसको बाहर निकाल के क्या करना है सन में स्प्रेड कर देना है और कुछ टाइम के लिए वेट करना है नाउ कंप्योर द वॉल्यूम ऑफ द वॉटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हमको क्या करना है दोनों कंटेनर में जो वॉटर बच रहा है ना उसको कंपेयर करना है तो उसे क्या है कुछ क्वेश्चन है जिनके हमें आंसर इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर देंगे डू सिंथेटिक फैब्रिक्स सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक्स सो सिंथेटिक फैब्रिक्स जो हैं, वो नेचुरल फैब्रिक के कंपेरिजन में ज्यादा वाटर सोक करते हैं या कम वाटर सोक करते हैं डू दे टेक लेस मोर टाइम टू ड्राई सो वो ड्राई होने में ज्यादा टाइम लेते हैं या कम टाइम लेते हैं एज कंपेरिजन टू द नेचुरल फैब्रिक्स तो इसका आंसर क्या होगा कि येस द सिंथेटिक फाइबर सोक लेस वॉटर एंड द नेचुरल फैब्रिक फैब्रिक्स जो सिंथेटिक फैब्रिक्स क्या होते हैं 
कम वाटर सोक करते हैं इन कंपैरिजन टू द नेचुरल फैब्रिक अब अगर कम वाटर सोक करते हैं तो ड्राई होने में भी कम टाइम लगाएंगे क्योंकि वाटर जो है वो इजीली अवेपरेट हो जाएगा तो कम टाइम में ड्राई हो जाएगा जो दोनों ही जगह क्या आएगा लेस अब इसका रीजन क्या हो जाएगा ना कि सिंथेटिक फाइबर्स में जो है स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होती है हॉलो स्पेस जो है ना वो नहीं प्रेजेंट होगी दैट इज वाई वाटर वहां पर बीच में एब्जॉर्ब नहीं होता उतना इजीली बट जो नेचुरल फाइबर्स हैं उसमें बीच में हॉलो स्पेस होती है जहां पर वाटर इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है एंड दैट इज वाई जो नेचुरल फाइबर्स है जैसे कि कॉटन है वुलन है ये ड्राई होने में भी ज्यादा टाइम लगाते हैं बिकॉज ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो so, यहाँ पर जो आपने एक्टिविटी में देखा कि किस कंटेनर में ज्यादा पानी बचेगा जिसमें कि हमने सिंथेटिक फेब्रिक का क्लॉथ पीस डाला हुआ था फाइन क्योंकि वो क्या करेगा कम वाटर सोक करेगा अब नेक्स्ट है वॉट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर यहां हमें सिंथेटिक फाइबर के क्या कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चल रहा है सो so, यही कि जो सोप ने करने की प्रॉपर्टी है वो किसके पास ज्यादा है नेचुरल फाइबर्स के पास एंड सिंथेटिक फाइबर के पास कम है फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स तो आपको यहाँ पर क्या करना है अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करना है इस बारे में कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनका कंपेरिजन करना है किससे नेचुरल फैब्रिक से एंड क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट मेंटेनेंस एंड बाकी और जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सो अब बाकी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखते हैं हम फर्स्ट आता है क्या सिंथेटिक फाइबर्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं देन उसके बाद ड्यूरेबल हैं दैट मीन्स कि इजीली आप उनको टेयर नहीं कर सकते अब कॉटन क्लोथ्स में आप कई बार ऑब्जर्व करते होंगे कि जल्दी से उसमें क्या होते हैं होल्स हो जाते हैं बट सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड इतना इजीली जो है वो खराब नहीं होता दैट मीन्स कि ज्यादा ड्यूरेबल है देन सिंथेटिक फाइबर क्या है कम वाटर एब्जॉर्ब करता है बट जो नेचुरल फाइबर्स हैं वो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सो दैट इज वाई कम वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो सिंथेटिक फाइबर इजीली ड्राई हो जाते हैं सिंथेटिक uh, फाइबर जो है वो रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं दैट इज वाई उनका मेंटेनेंस इजी है कि आपको बार बार उस पर क्या है आयरन नहीं करना पड़ता है देन उसके बाद क्या है सिंथेटिक फाइबर जो है लाइट वेटेड होते हैं एंड श्रिंक नहीं होते इजिली जो कई सारे इंसेक्ट्स हैं वो सिंथेटिक फाइबर पर अटैक नहीं करते क्योंकि उनमें क्या है केमिकल्स प्रेजेंट है बट नेचुरल फाइबर्स पे वो इंसेक्ट्स uh, जो हैं वो अटैक कर लेते हैं एंड सिंथेटिक फाइबर क्या है लेस एक्सपेंसिव है रेडिली रेडिली अवेलेबल है अब एडवांटेज तो हम बहुत सारे पढ़ते जा रहे हैं बट एंड में ना डिसएडवांटेज भी आएंगे नेक्स्ट इज प्लास्टिक सो अभी हमने यहाँ तक क्या पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स के टाइप्स एंड इवन कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं हमारा जो टॉपिक था नेक्स्ट प्लास्टिक वो क्या है यू मस्ट बी फेमिलियर विद मेनी प्लास्टिक आर्टिकल्स यूज एवरी डे सो हमारे डे टू डे बेसिस पर हम जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स यूज करते हैं वो तो आपको पता ही है मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम्स एंड योर यूजेस तो अब उनका ना आपको लिस्ट बनानी क्या क्या आप ऑब्जेक्ट्स यूज करते हो एंड उसका क्या सिग्निफिकेंस है दैट मीन्स की क्या यूज है एंड फिगर 3.6 पॉइंट सिक्स में चीज दी हुई है लीनियर एंड क्रॉस लिंक अरेंजमेंट अगर ऐसे ना साइड बाय साइड मॉलिक्यूल्स अरेंज है तो उसको क्या बोल देते हैं लीनियर क्योंकि एक लाइन में जा रहे हैं क्रॉस लिंक क्या हो जाएगा आपस में एक जो मॉलिक्यूल है वो अपने सराउंडिंग मॉलिक्यूल से भी अटैच है तो ये हो जाता है क्रॉस लिंकिंग अरेंजमेंट ये दो टाइप की अरेंजमेंट जो है वो प्लास्टिक्स में अवेलेबल होती है तो प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर सो प्लास्टिक क्या है वो भी एक पॉलीमर है जो किससे बना है सिंथेटिक फाइबर से ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ यूनिट सो सारे ही फाइबर्स में क्या है सिमिलर टाइप की अरेंजमेंट नहीं होती है इन सम इट इज लीनियर वी आर एज इन अदर इट इज क्रॉस लिंक कुछ ऐसे होंगे जो यूनिट ऐसे अरेंज होंगे लीनियरली एंड कुछ यूनिट क्रॉस लिंक अरेंज होंगी प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइजेस एज यू कैन सी इन फिगर थ्री पॉइंट सेवन सो प्लास्टिक आर्टिकल बहुत अलग अलग शेप और साइज में आते हैं ये हम अपने सराउंडिंग में ऑलरेडी देखते हैं हैव यू एवर वॉन्डर्ड हाउ दिस इज पॉसिबल सो ये कैसे पॉसिबल है कि प्लास्टिक इतने अलग अलग शेप और साइज में आ रहा है 
so the fact is that plastic is easily moldable that is can be shaped in any form so plastic kya hai easily moldable hai that means ki kisi bhi isko shape mein agar mold kar diya jaye us uh, mold mein dal diya jaye plastic ko melted plastic ko to wo naya shape convert ho jata hai plastic can be recycled reused colored melted rolled into sheets और मेड इन टू थिन वायर्स सो प्लास्टिक के भी क्या ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट मीन्स कि रिसाइकिल किया जा सकता है रीयूज भी कर लेते हैं इसको कलर किया जा सकता है देन रोल बना सकते हैं प्लास्टिक के शीट्स जो बनती हैं ना प्लास्टिक शीट्स वो बन जाती हैं देन उसके बाद वायर्स जो हैं वो भी प्लास्टिक से बनते हैं सो दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूज इतने सारे यूजेस होने का भी रीजन क्या है क्योंकि प्लास्टिक को किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है Now next information is polythene. तो so, polythene क्या है Is an example of a plastic. Polythene जो है वो plastic का example है It is used for making uh, commonly used polythene bags. तो so, जो polythene bags आते हैं ना आपने earlier क्लास में पढ़ा होगा जो कि बैंड हो गए हैं आजकल के टाइम पे सो so, वो भी किससे बन रहे हैं प्लास्टिक से एंड स्पेशली उस प्लास्टिक का नेम क्या है पॉली इथीन बहुत सारे यूनिट्स ऑफ इथीन जब कंबाइन होंगे पॉली मीन्स तो पता है ना मैनी सो मैनी यूनिट्स ऑफ इथीन कंबाइन टू फॉर्म पॉली इथीन नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योर सेल्फ अब प्लास्टिक का कोई पीस है उसको बेंड करने का ट्राई करो कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल भी बेंड इजिली तो सारे प्लास्टिक आर्टिकल इजिली बेंड हो जाते हैं क्या सो आंसर विल बी येस क्योंकि रियरली कुछ ही प्लास्टिक आर्टिकल्स ऐसे होंगे जो कि बेंड नहीं होते बाकी मोस्टली जो प्लास्टिक आर्टिकल्स हैं वो इजिली बेंड हो जाते हैं You will observe that some plastic articles can bend easily, while some break when forced to bend. So, कुछ plastic articles तो क्या है easily bend हो जाएंगे बाकी कुछ जो really bend नहीं हो पाते हैं वो क्या हो जाते हैं break हो जाते हैं When we add hot water to a plastic bottle, it gets deformed. And जब हम क्या कहते हैं प्लास्टिक बॉटल में बहुत ज्यादा हॉट वाटर डाल देते हैं ना तो उस प्लास्टिक बॉटल का शेप ही चेंज हो जाता है वो डिफॉर्म हो जाती है सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज थर्मो प्लास्टिक सो जिस भी प्लास्टिक पे टेम्परेचर का इफेक्ट शो हो रहा है दैट मीन्स हीट करने पे या तो वो मेल्ट हो रहे हैं या बेंट हो जाते हैं शेप चेंज हो जाता है वो क्या है थर्मो प्लास्टिक्स है पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ थर्मो प्लास्टिक एंड पॉलीथीन एंड पीवीसी क्या है थर्मो प्लास्टिक के ही टाइप्स है पॉली पीवीसी का फुल फॉर्म है ये पीवीसी पाइप्स आपने जनरली सुना होगा नाम पर ये क्या है शॉर्ट फॉर्म है इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड फाइन सो पॉलीथीन एंड पीवीसी जो है वो थर्मोप्लास्टिक के टाइप्स हैं दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज कॉम्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेनर्स इसको किस लिए यूज किया जाता है टॉयज बनाने के लिए कॉम्स बनाने के लिए एंड और भी कंटेनर्स बनाने के लिए थर्मोप्लास्टिक का यूज किया जाता है अब ऑन द अदर हैंड देर आर सम प्लास्टिक विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्ट बाय हीटिंग एंड कुछ प्लास्टिक्स जो है ना वो मोल्ड करने के बाद एक बार अगर उनका जो शेप दे दिया गया ना उसके बाद वो सॉफ्ट नहीं होते दीज आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एंड ऐसे प्लास्टिक्स को क्या बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन सो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है बेकेलाइट एंड मेलामाइन यू नो इनको ना अंडरलाइन करो आप कि थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है पॉलिथीन एंड पीवीसी एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल क्या है बेकेलाइट एंड मेलामाइन और जो दूसरे डिफरेंस हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो इजीली बेंड हो जाता है टेम्परेचर ज्यादा होने पे मेल्ट हो जाता है सो so ये हो गया एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है वो हीट करने पर भी सॉफ्ट नहीं होता एक बार जो उसका शेप दे दिया गया वही शेप रहता है टू एग्जाम्पल्स आर बेकेलाइट एंड मेलामाइन बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सो बेकेलाइट जो है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का एंड हीट का पुअर कंडक्टर है इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स एक्सेट्रा तो अब ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है दैट मीन्स की हीट और इलेक्ट्रिसिटी को इजिली नहीं कैच करता तो इससे ही क्या बनते हैं यूटेंसिल्स बनते हैं हैंड 
यूटेंसिल्स तो नहीं यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स होते हैं ना आप फ्राइंग पैन या कुकर के हैंडल्स देखोगे तो वो एक ब्लैक कलर का जो हैंडल है वो जनरली किसका बनता है बैकेलाइट क्योंकि यूटेंसिल कितना भी हीट हो जाए अब जब आप हैंडल को पकड़ते हो तो वो आपको नहीं इतना हीटेड लगता दैट इज वाई क्या हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि ये जो बैकेलाइट से हैंडल्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं तो वो हीट को कैच नहीं करते अब मेलामाइन का यूज कहाँ पर है मेलामाइन इज अ वर्सिटाइल मटेरियल इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक सो मेलामाइन क्या है वर्सिटाइल प्लास्टिक है दैट मीन्स कि फायर को भी रेजिस्ट कर जाता है फायर के फायर के प्रेजेंस में ही भी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते एंड ये बहुत ज्यादा हायर टेम्परेचर जो हीट है वो टॉलरेट कर पाता है इट इज यूज फॉर मेकिंग फ्लो टाइल्स किचन व्यर एंड फैब्रिक्स विच रेजिस्ट फायर तो इससे क्या बनाया जाता है जनरली फ्लोर जो टाइल्स हैं वो बनते हैं किचन व्यर जो किचन के और यूटेंसिल्स हैं वो सब बनते हैं क्योंकि इससे क्या होगा फायर इजीली कैच नहीं करता ये फिगर 3.8 पॉइंट एट शोज द वेरियस यूज ऑफ थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक तो यहाँ पर थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जो प्लेट्स हैं जिन पे आप अगर गर्म गर्म अपना फूड सर्व कर भी लेते हो तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज ये क्या है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के बने हुए हैं एंड ऑन द अदर हैंड थर्मो प्लास्टिक जो है उसका कंटेनर्स या कॉम्स बनते हैं बिकॉज अगर ये हीट किया जाता है तो मेल्ट हो सकता है दैट इज वाई थर्मो प्लास्टिक के कॉम्पोनेंट्स ऐसे बनते हैं जो डायरेक्टली हीट के कॉन्टैक्ट में ना आए सो so, अभी यहाँ पर हमने पढ़ लिया क्या प्लास्टिक थर्मो सेटिंग एंड थर्मो प्लास्टिक के बारे में अब नेक्स्ट है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस तो प्लास्टिक जो है वो हम इतना ज्यादा यूज क्यों करते हैं सो उसके कुछ रीजन हैं टूडे इफ वी थिंक ऑफ स्टोरिंग ऑफ फूड आइटम वॉटर मिल्क पिकल्स ड्राई फ्रूड फूड एक्सेट्रा प्लास्टिक कंटेनर्स सीन मोस्ट कन्वीनियंट तो हमें कुछ भी चीज स्टोर करनी है तो सबसे ज्यादा कन्वीनियंट हमारे लिए क्या होता है प्लास्टिक के कंटेनर्स अब इसका रीजन क्या है दिस इज बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट लोअर प्राइस गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग इसका रीजन क्या है वेट जो है वो कम होता है मार्केट में इजीली अवेलेबल है एंड बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल है स्ट्रेंथ होती है कि आप कितना भी वेट उसमें रख सकते हो एंड हैंडल करना भी इजी होता है बींग लाइटर एज कम्पेयर टू मेटल्स प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट तो ये मेटल से भी लाइट वेट होते हैं दैट इज वाई इनको एयरक्राफ्ट में या कार में या स्पेस क्राफ्ट के पार्ट बनाने में भी यूज किया जाता है द लिस्ट इज एंड लिस्ट इफ वी स्टार्ट काउंटिंग आर्टिकल्स लाइक स्लीपर्स फर्नीचर्स डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा सो क्या है बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लास्टिक से बनते हैं अगर आप एक लिस्ट बनाओगे ना सो आपको लिस्ट वो एंड ही नहीं होगी क्योंकि आपकी सराउंडिंग में ही आपको इतने सारे ऑब्जेक्ट्स याद आ जाएंगे जो कि प्लास्टिक से बन रहे हैं नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव तो प्लास्टिक क्या है रिएक्ट नहीं करता You know that metals like iron get rusted when left exposed to moisture and air. So metal को अगर बाहर छोड़ तो आप तो वो क्या होगा moisture and air की presence में rust होने लगेगा But plastics do not react with water and air. But plastic जो है वो air water से react नहीं करता They are not corroded easily and वो क्या है easily corrode भी नहीं होता जैसे rust आ जाती है iron पे तो वो corrode हो जाता है ना तो ऐसे ही यहाँ पर यह है plastic जो है वो corrode नहीं होता That is why they are used to store various kinds of material including many chemicals इसलिए क्या है इसको store करने के लिए इसको क्या चीज स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है बहुत सारे अलग अलग टाइप के मटेरियल्स एंड कुछ कुछ केमिकल्स भी हम लेबोरेटरी देखें या होम किचन देखें सो so, काफी सारी जगह ये जो प्लास्टिक के कंटेनर से उनका यूज होता है फाइन सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमने क्या पढ़ लिया क्या प्लास्टिक्स का कि वो नॉन रिएक्टिव होते हैं दैट मीन्स कि कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते नेक्स्ट इज प्लास्टिक इज लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल सो प्लास्टिक लाइट है दैट मीन्स कि कम वेट है स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेंथ ज्यादा है एंड ड्यूरेबल है दैट मीन्स कि ज्यादा टाइम तक चलता है द 
talk to your parents or grandparents about the types of buckets that were used in the पास्ट सो आप अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के बता सकते हो कि जो पहले के टाइम पे बकेट यूज होते थे वो किस मटेरियल के बनते थे सो ये जो आंसर है आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना आप जब अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से इस बारे में डिस्कस करोगे तो वॉट इज द मटेरियल ऑफ द बकेट और मग्स यू आर यूजिंग टूडे एंड आज के टाइम पे जो हम बकेट यूज करते हैं वो कौन से मटेरियल की बनी है वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ प्लास्टिक कंटेनर एंड प्लास्टिक कंटेनर यूज करने का एडवांटेज सिंस प्लास्टिक इज वेरी लाइट स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल एंड कैन बी मोल्डेड इन टू डिफरेंट शेप्स एंड साइज इट इज यूज फॉर वेरियस पर्पजेस तो ये क्यों यूज हो रहा है प्लास्टिक के एडवांटेजेस क्या क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग है लाइट वेट है ज्यादा टाइम तक चलता है ड्यूरेबल है एंड किसी भी शेप और साइज में इसको मोल्ड किया जा सकता है That is why इसको यूज करते हैं हम इतना ज्यादा broadly containers बनाने में भी Plastics are generally cheaper than metals and plastic जो है वो metal से cheap होते हैं कम price के होते हैं They are widely used in industry and for household articles and एंड इसका बहुत ज्यादा यूज और कहाँ पर होता है इंडस्ट्री में होता है एंड हाउस होल्ड आर्टिकल्स बनाने में होता है मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर्स दैट यू यूज इन डेली लाइफ तो यहाँ पर अब क्या करना है नेक्स्ट आपको लिस्ट बनाना है जिसमें अलग अलग प्लास्टिक आइटम ऐड करोगे जो आप डेली बेसिस पर यूज करते हो सो यहाँ पर प्रॉपर्टी हुई प्लास्टिक की अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्लास्टिक सार पुअर कंडक्टर पुअर कंडक्टर किसके होते हैं लाइट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के तो यू हैव learned about above that plastics are poor conductor of heat and electricity तो हमने ये earlier classes में and in this chapter also पढ़ा कि plastic जो है वो heat and electricity के poor conductor है that is why electrical wires have plastic covering and handles of screwdrivers are made of plastic इसीलिए जो वायर्स होते हैं ना उनके आउटर जो कवरिंग होती है वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है एंड जो स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं ना जो टेस्टर होते हैं उसका हैंडल भी क्या है प्लास्टिक का बना हुआ है जिससे गुड कंडक्टर होगा तो क्या है करेंट लगेगा बेड कंडक्टर है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी उस प्लास्टिक से फ्लो ही नहीं हो रही है तो क्या हो गया हो जाता है वो बेड कंडक्टर एज मैंशन अब हैंडल्स ऑफ फ्राइंग पैन आर ऑल्सो मेड ऑफ प्लास्टिक एंड जो फ्राइंग पैन के हैंडल्स हैं वो भी प्लास्टिक के बने हैं क्या रीजन है उसका तो उसका रीजन भी यही है कि वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं दैट इज वाई वो भी बने हैं प्लास्टिक के सो so यहाँ पर हमने प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ लिया अब कि प्लास्टिक क्या है स्ट्रॉन्ग है ड्यूरेबल है इजीली किसी भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक थे देन उसके बाद टाइप्स थे थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक तो थर्मोप्लास्टिक में क्या हो रहा था वो हीट का इफेक्ट जो था उस पर हो रहा था दैट इज वाई वो मेल्ट हो सकता था हीट के प्रेजेंस में बट जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है उस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता है दैट इज वाई यूटेंसिल्स के जो हैंडल्स हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं नाउ सम बोनस इंफॉर्मेशन प्लास्टिक्स फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है मेडिकल इक्विपमेंट्स बनते हैं वहाँ पर प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज है सम एग्जाम्पल्स ऑफ देयर यूज यूज आर द पैकेजिंग ऑफ टैबलेट्स थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वोन्स सेंज डॉक्टर्स ग्लव्स एंड अ नंबर ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो टैबलेट्स की जो पैकेजिंग होती है स्टिचिंग करने के लिए जो थ्रेड्स यूज होते हैं सीरेंज बनती हैं एंड डॉक्टर्स के जो ग्लव्स होते हैं और भी जो दूसरे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है स्पेशल प्लास्टिक कुक वेयर इज यूज इन माइक्रोवेव अवन फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव अवन द हीट कोक्स द फूड बट डज नॉट अफेक्ट द प्लास्टिक वेसल तो माइक्रोवेव में क्या है आप फूड कुक करने के लिए प्लास्टिक वेसल्स को ही रख देते हो तो वो जो प्लास्टिक होता है ना वो स्पेशल प्लास्टिक होता है दैट मीन्स कि वो हीट होने के बाद भी मेल्ट नहीं होता है टेफलॉन इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक एंड एक स्पेशल प्लास्टिक है टेफलॉन जिसके ऊपर की क्या है ऑयल और वाटर स्टिक नहीं करता इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर तो कुकवेयर के ऊपर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आती है ना नॉन स्टिक कोटिंग वो किसकी होती है टेफलॉन की होती है 
फायर प्रूफ प्लास्टिक अब प्लास्टिक जो है वो फायर प्रूफ भी होता है ऑल दो सिंथेटिक फाइबर्स कैचेस फायर इजीली इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन हैव कोटिंग ऑफ मेलामाइन प्लास्टिक टू मेक दैम फ्लेम रेजिस्टेंस तो हमने अभी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक पढ़ा ना मेलामाइन तो फायर जो फायरमैन होते हैं ना उनका ड्रेस यूनिफॉर्म पे भी क्या होता है मेलामाइन की कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो फायर को रेजिस्ट कर पाते हैं अब नेक्स्ट टाइप क्या है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरमेंट सो ये टॉपिक क्यों है अभी तक तो हम क्या था ना सिर्फ प्लास्टिक का इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ही पढ़ रहे थे अब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लास्टिक बट आप लोगों ने सुना होगा ना न्यूज में भी कि पॉलिथीन जो है उसको बैन किया गया है तो वो भी तो प्लास्टिक की बन रही है जब इतना ही अच्छा प्लास्टिक है तो क्या प्रॉब्लम है तो वो हम यहाँ पर देखते हैं अब When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. तो आप मार्केट से कुछ भी लेकर आते हो whether it is chocolate or चिप्स और एनी थिंग एनी टॉय वो सब क्या है या तो प्लास्टिक में रैप होता है नहीं तो आपको प्लास्टिक बैग में रख के मिलता है दैट इज वन रीजन बाय प्लास्टिक वेस्ट Keeps getting accumulated in our homes. So, इसीलिए क्या होता है हमारे घर पे भी बहुत सारा प्लास्टिक बैग जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है अब आपका स्कूल बैग है या फिर जो दूसरे बैग होते हैं उसमें क्या एक्यूमुलेट हो जाता है ट्रॉफी के रैपर से एक्यूमुलेट हो जाते हैं Ultimately, plastic find its way to the garbage. And कभी मन हुआ तो हमने बैग के सारे रैपर्स को निकाल के डस्टबिन में डाल देते हैं तो इसी तरीके से प्लास्टिक को कहा अपनी ओरिजिनल पोजीशन फिर मिल जाती है वो क्या है गार्बेज डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज अ मेजर प्रॉब्लम वाई सो अब जो प्लास्टिक का डिस्पोजल है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका रीजन क्या है ये तो आपको पता ही है कि प्रॉब्लम है बट क्यों प्रॉब्लम है सो so, वो हमने सेवेंथ एंड सिक्स क्लास में तो पढ़ा हुआ है बट यहाँ डबल से अच्छे से पढ़ते हैं डिटेल में कि क्या रीजन है वो सो अ मटेरियल विच कैट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सो आपने ये चीज पता है ना आपको कि जो प्लांट एंड एनिमल वेस्ट होता है उसको जब हम सॉइल में डीप इन साइड बरी करते हैं तो वो क्या है डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड कन्वर्ट हो जाता है किसमें मेन्योर में सो इस टाइप के जो भी कंपाउंड्स हैं या जो भी मटेरियल्स हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल बट कुछ मटेरियल्स हमने ऐसे भी पढ़े जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं अ मटेरियल विच इज नॉट इजीली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल तो ऐसे कॉम्पोनेंट को क्या बोलते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज नहीं हो रहे बायो That means की biological term natural आ जाएगा and degradable मतलब की decompose हो रहा है So जो natural process से decompose हो रहा है वो biodegradable and जो natural process से decompose नहीं हो रहा वो non biodegradable. अब यहाँ पर table 3.3 पॉइंट थ्री में कुछ टाइप ऑफ वेस्ट दिया हुआ है एंड उसको डिजनरेट या डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है वो दिया है उस बेसिस पर डिसाइड क्या हुआ है कि वो मटेरियल जो बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है सो so, यहाँ आप देखोगे पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स तो ये तो कुछ वीक्स में ही डिकम्पोज हो जाता है तो ये क्या है बहुत सिंपल है बायोडिग्रेडेबल है उसके बाद पेपर ये भी डिकम्पोज हो जाता है देन कॉटन क्लॉथ एंड वोलन क्लॉथ है यहाँ पर तो कॉटन क्लॉथ एंड वोलन क्लॉथ बहुत सिंपल सी चीज है जब ये प्लांट से मिलके बन रहे हैं तो ऑब्वियसली ये क्या होंगे बायोडिग्रेडेबल क्योंकि इनमें क्या है या तो प्लांट पार्ट का यूज किया हुआ है या एनिमल पार्ट का यूज किया है मे बी पॉसिबल इनको डिकम्पोज होने में या डिजनरेट होने में ईयर्स और मंथ्स लग जाते हैं बट स्टिल ये क्या है बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि ये इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करते बट ऑन द अदर हैंड एनी मेटल और प्लास्टिक बैग्स सो इनको डिग्रेड होने में कितना टाइम लगता है हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड एंड प्लास्टिक तो सेवरल ईयर्स हो जाते हैं इवन थाउजेंड ईयर हो जाते हैं उसके बाद भी क्या है प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता है इससे क्या हमको कंक्लूजन निकल रहा है कि जो बहुत टाइम तक डिग्रेड नहीं हो रहा है दैट मीन्स की सॉइल में ही रहेगा तो उससे क्या होगा सॉइल को अफेक्ट होगा That is why जो non biodegradable waste है वो harmful है environment के लिए Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly. So वो decompose नहीं हो रहा that means की environment friendly नहीं है So जैसे आपका ही कोई new आता है आपकी colony में कोई new आएगा so वो आप में mix up नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे friendly नहीं है 
तो ऐसे ही प्लास्टिक जो है वो सॉइल में मिक्सअप नहीं हो रहा है तो वो क्या है एनवायरमेंट फ्रेंड भी नहीं है इट कॉजेज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन उससे क्या होता है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन दिथेटिक मटेरियल इज क्वाइट स्लो एंड इट डज नॉट गेट कंप्लीटली बर्न इजिली तो जो बर्निंग प्रोसेस होती है ना सिंथेटिक मटेरियल में वो काफी स्लो है एंड वो स्लो होने के साथ साथ क्या है वो स्लो तो हो रही है बट अगर बहुत टाइम लगने के बाद भी जो प्लास्टिक मटेरियल है ना वो कम्प्लीटली बर्न नहीं होते हैं एंड अगर बर्न हो भी रहे हैं ना तो वो क्या है मेल्ट होके कुछ और बना बना लेते हैं इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इन टू द एटमोसफियर कॉजिंग एयर पॉल्यूशन एंड अगर बर्न हम उसको करते हुए बहुत टाइम भी लग रहा है तो क्या होगा जो गैसेस रिलीज होती है ना जो स्मोक रिलीज होता है वो हार्मफुल होता है क्योंकि उसमें क्या है पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं सो so, जिससे कि एयर जो है वो पॉल्यूट होती है हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व सो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल सो प्लास्टिक का जो यूज है वो अवॉइड करना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट वेन यू गो फॉर शॉपिंग सो जब भी आप शॉपिंग पर जाओ ना तो जो बैग्स लेकर जाते हो वो आइर कॉटन के हों या फिर जूट के हों द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज ऑफ सेपरेटली सो जो प्लास्टिक है दैट मीन्स की नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको सेपरेटली डिस्पोज करना है दैट मीन्स की हम जो डस्टबिन रखते हैं अपने घर में वो क्या होना चाहिए एक होना चाहिए ड्राई वेस्ट एंड दूसरा होना चाहिए क्या वेट वेस्ट तो इससे क्या होगा हम प्लास्टिक एंड जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल आर्टिकल्स है उनको अलग प्लेस करेंगे प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स एंड ये स्टार्ट सबसे पहले कहाँ से करना हमारे होम से देन स्कूल से एंड कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक मटेरियल सो आप कुछ और चीजें सजेस्ट कर सकते हो क्या तो आपको क्या करना है इसके लिए माइंड में क्या आना चाहिए क्रिएटिव आइडियाज इनोवेटिव आइडियाज तो वो कब आएंगे जब हम प्रॉपरली पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट पे प्लास्टिक का क्या इफेक्ट है जिससे बेटर आइडियाज आएंगे कि कैसे हम प्लास्टिक का यूज कम कर सकते हैं क्या और सब्सिट्यूट ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक का यूज तो करें ही बट उसको डिकम्पोज करने के लिए कोई नया ऑप्शन हमें मिल जाए इट इज बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट सो प्लास्टिक वेस्ट को क्या है रिसाइकिल भी किया जाता है मोस्ट ऑफ द थर्मो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड तो बहुत सारे जो थर्मो प्लास्टिक है ना वो रिसाइकिल हो जाते हैं मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल तो थर्मो प्लास्टिक से जो भी बन रहा है ना चेयर्स हैं टेबल्स हैं या फिर नॉर्मली पॉलिथिन कवर्स होते हैं बॉटल्स बन जाते हैं थर्मो प्लास्टिक के ये सब क्या है रिसाइकिल हो जाते हैं हाउ एवर ड्यूरिंग रिसाइकिल रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट आर एडेड बट क्या करते हैं कलरिंग एजेंट को एड कर देते हैं क्योंकि अब देखो प्लास्टिक जब रिसाइकिल हो रहा है ना तो बहुत वेराइटी वेराइटी कलर का होता है तो अब वो मिक्स का कलर होके तो गड़बड़ हो जाएगी वो तो सुंदर नहीं दिखेगा दैट इज बाय उसकी ब्यूटी को एनहेंस करने के लिए कलरिंग एजेंट एड कर दिए जाते हैं दिस लिमिट इट्स यूजेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड सो कलरिंग एजेंट डालने की वजह से क्या है ना वो हार्मफुल हो जाता है थोड़ा बहुत अगर हम उसको फूड स्टोरेज कंटेनर के फॉर्म में लें क्योंकि अगर आप उसमें फूड रखोगे ना तो वो केमिकल्स के कॉन्टेक्ट में आएगा दैट इज वाई वो इतना हेल्दी नहीं होता एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर द फाइव आर प्रिंसिपल सो अगर आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो तो ये पता ही होना चाहिए एंड नहीं तो अभी हम पता करते हैं एंड दूसरों के भी इसके बारे में अवेयर करेंगे कि ये फाइव आर प्रिंसिपल क्या है रिड्यूज री यूज रिसाइकिल रिकवर एंड रिफ्यूज सो फर्स्ट प्लास्टिक जो है उसको कम से कम उसका यूज जो है वो कम से कम हम करें या फिर अगर यूज भी कर रहे हैं तो कंटेनर जो है उनको री यूज कर लें फाइन देन उसके बाद रीयूज के अलावा क्या हो सकता है रिसाइकिल कि जैसे कोई प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से ही खराब हो गई है गार्बेज की कैटेगरी में आ गई है तो उसको कहाँ पर हम करें रिसाइकिल जहां होता है वहां तक हम पहुंचाएं देन रिकवर करना है तो जो रिसाइकिल प्लास्टिक है वो रिकवर्ड है वो कंपेरेटिवली 
जो फर्स्ट हैंड प्लास्टिक होता है ना उतना ब्यूटीफुल नहीं होता है बट क्या करना है यहाँ पे जो प्लास्टिक है उसको रिकवर करना है फॉर द सेकेंड यूज एंड लास्ट वन इज रिफ्यूज तो जो हार्मफुल प्लास्टिक है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता जो रिड्यूज नहीं हो सकता जहां पर यूज तो उसको हम क्या कर दें मना कर दें कि हमें प्लास्टिक यूज करना ही नहीं है तो ये फाइव आर प्रिंसिपल हमें फॉलो करना है डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड ऐसी हैबिट्स डेवलप करना है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो फाइन एंड यहाँ पर ये फाइवर वाइज दी हुई है जो आपको कुछ एडवाइस है जिसे आपको फॉलो करना है एंड दूसरों को भी इसके बारे में अवेयर करना है नाउ हेयर द चैप्टर एंड सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स जहां पर हमने क्या पढ़ा फाइबर्स क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स क्या टाइप्स हैं सिंथेटिक फाइबर्स के देन उसके बाद क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑल दैट प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज जो है इन सब के बारे में हमने पढ़ा है अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन आंसर इनको आप अपने लैंग्वेज में फिर अपने वर्ड्स में नोट डाउन करोगे फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक सो कुछ फाइबर्स को सिंथेटिक क्यों बोलते हैं बिकॉज वो मैन मेड है मैन मेड प्लास्टिक है एंड केमिकल्स के यूज से बन रहे हैं दैट इज वाई वो क्या हो जाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स फाइन बहुत सिंपल सा आंसर था ये तो सेकेंड क्वेश्चन है अब रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स बिकॉज रेन जो बाकी सिंथेटिक फाइबर है ना उनसे डिफरेंट है इसका रीजन क्या है सिल्क लाइक अपियरेंस है तो ये रीजन नहीं है इसका रीजन है इट इज ऑप्टेन फ्रॉम वुड पल्प सो ये क्या है एक नेचुरल सोर्स से बन रहा है बट आर्टिफिशियली बन रहा है मैन इसे बना रहा है दैट इज वाई ये क्या है सिंथेटिक फाइबर है बट स्टिल डिफरेंट है देन थर्ड क्वेश्चन इज फिलअप फर्स्ट वन इज सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड तो सिंथेटिक फाइबर को और क्या बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स या फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स तो मैन मेड एंड आर्टिफिशियल इन ब्लैंक्स में आ जाएगा नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स तो जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना उनके लिए रॉ मटेरियल किसका रहता है जो पेट्रोल पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं एंड इनको क्या बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स नेक्स्ट इज लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज ऑल्सो आ तो जैसे सिंथेटिक फाइबर क्या है पॉलीमर्स हैं वैसे ही प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है पॉलीमर तो आपको पता है ना कि जो बहुत सारी स्मॉलर यूनिट से मिलके बने हैं वो है पॉलीमर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जांपल्स व्हिच इंडिकेट दैट नाइलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग सो हम कौन से एग्जांपल यहाँ बताएं जो कि क्या शो करते हैं कि नाइलॉन फाइबर जो है वो स्ट्रॉन्ग है सो so फर्स्ट यहाँ पर हम बताएंगे क्या की नाइलॉन फाइबर का यूज किस लिए हो रहा है रॉक क्लाइंबिंग की रोप्स बनाने में एंड पैराशूट की रोप बनाने में सो so, अब पैराशूट इतना हाई इन द स्काई है एंड रोप क्लाइंबिंग में भी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी चाहिए है एंड उस किससे बन रहा है वो नाइलॉन फाइबर से बन रहा है जिसका मतलब तो यही हुआ ना कि नाइलॉन फाइबर काफी स्ट्रांग है दैट इज वाई तो इतना जहां पर स्ट्रेंथ लगनी है जहां पर भी वायर्स को वहां पर नायलॉन का यूज किया जा रहा है एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल हम बता सकते हैं जो सीट बेल्ट होते हैं एंड स्पोर्ट रैकेट्स जो होते हैं जो स्पोर्ट रैकेट की ट्रिंग्स होती हैं जो स्ट्रिंग्स होती हैं फॉर एग्जांपल टेनिस बैट है या फिर बैडमिंटन बैट होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स हैं वो भी नायलॉन फाइबर की बनती है अब आप देखो उस पर जब हम शटल को या फिर बॉल को जब हिट करते हैं तो कितना स्पीड एंड प्रेशर के साथ हिट होता है तो उसके लिए भी क्या चाहिए अगर हम कॉटन थ्रेड यूज करेंगे तो वो तो इतना प्रेशर अप्लाई नहीं होगा ना वहां पर भी क्या चाहिए कोई स्ट्रांग मटेरियल चाहिए एंड वो नायलॉन का बन रहा है दैट मीन्स की नायलॉन क्या है स्ट्रांग है एंड सीट बेल्ट जो बनते हैं उसके अलावा क्या बनता है टायर की जो कॉर्ड्स होती हैं फिशिंग नेट्स हैं ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो करते हैं कि नायलॉन जो है वो एक बहुत स्ट्रांग फाइबर है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड सो प्लास्टिक कंटेनर में फूड स्टोर क्यों किया जाता है क्यों उनको प्रायोरिटी uh, दी जाती है बिकॉज प्लास्टिक कंटेनर एक तो फूड के साथ स्टोर नहीं रिएक्ट नहीं करते हैं जो भी उसमें फूड स्टोर किया जाता है ना उसके साथ वो रिएक्ट नहीं करते सेकेंडली प्लास्टिक लाइट वेटेड है तो इजीली कैरी भी किया जा सकता है एंड इवन स्ट्रांग है स्ट्रांग है दैट मीन्स की उसमें हम अगर वेट भी ज्यादा रख देते हैं तो वो इजिली कैरी कर सकता है देन प्लास्टिक को हैंडल करना इजिली है एंड सेफ भी है uh, 
कैसे अगर हम ग्लास के ऑब्जेक्ट यूज करेंगे ग्लास के कंटेनर्स तो ग्लास भी रिएक्ट तो नहीं करता है बट उसको हैंडल करना इजी नहीं है एंड वो अगर जरा से भी गिर जाता है तो वो ब्रेक हो सकता है एंड इवन लाइट वेट भी नहीं होता है तो क्या हो गया यहाँ पर प्लास्टिक के एडवांटेजेस हमें पता चले लाइट वेट होना रिएक्ट नहीं करना एंड ईजी टू हैंडल एंड सेफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक सो आई डोंट थिंक कि मुझे ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है ये आंसर थर्मो प्लास्टिक एंड थर्मो सेटिंग प्लास्टिक हमने अभी पढ़ा क्या है थर्मो प्लास्टिक जो है वो हीट होने पर हीट करने पर सॉफ्ट हो जाता है बट थर्मो सेटिंग प्लास्टिक जो है वो हीट पे हीट करने पर भी कोई इफेक्ट शो नहीं करता देन थर्मो प्लास्टिक क्या बेंट हो सकता है बट थर्मो सेटिंग प्लास्टिक को अगर हम बेंड करने का ट्राई करेंगे तो वो ब्रेक हो जाएगा थर्मो प्लास्टिक में उसकी प्लास्टिसिटी जो है वो रहती है उस मतलब जो भी मटेरियल रहेगा ना उसमें प्लास्टिसिटी रहेगी बट थर्मो सेटिंग प्लास्टिक में एक बार शेप मोल्ड करने के बाद प्लास्टिसिटी जो है वो चली जाती है एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएगा पीवीसी पॉलिथीन एंड यहाँ पर क्या एग्जाम्पल आएगा बेकेलाइट एंड मेलामाइन और कौन सा पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं कंडक्टिंग पावर का कि थर्मोप्लास्टिक जो है वो क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड दैट मीन्स कि हीट करने पे मेल्ट हो रहे हैं बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो बेड कंडक्टर ऑफ हीट है क्योंकि हीट करने पर वो मेल्ट नहीं हो रहा फाइन सो so यहाँ पर ये बहुत सिंपल से पॉइंट लिखे हमने नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई द फॉलोइंग आर मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक सो ये जो सॉस पैन हैंडल है या इलेक्ट्रिक प्लग्स हैं वो क्यों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनाए जाते हैं तो फर्स्ट हम देखते हैं किसके बारे में सॉस पैन हैंडल्स तो क्या है ना थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो है वो हीट का बेड कंडक्टर होता है एंड यूटेंसिल जो है वो हीट uh, हीट अप हो जाते हैं जब उन्हें हम फ्लेम पे रखते हैं या उसमें फूड कुक हो रहा होता है तो वो हीट हो जाता है सो so, आपको अगर उसका हैंडल आप पकड़ोगे एंड वो मेटल का है उस पर क्या है हैंडल कोई भी ब्लैक कलर का हैंडल या फिर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक नहीं लगा सो so, आपको क्या है अब आपका हैंड बर्न हो सकता है उसको हैंडल करने में बट अगर उसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कवरिंग है तो आप उसे ईजिली पकड़ सकते हो क्यों क्योंकि वो बैड कंडक्टर है एंड इजीली हीट अप नहीं होता देन इलेक्ट्रिक प्लग्स में क्या है इलेक्ट्रिक प्लग का रीजन भी सेम है कि ये जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो जो वायर्स में इलेक्ट्रिक करंट है ना वो थर्मोप्लास्टिक तक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट तक नहीं पहुंचता सो हम इजिली जो स्विच ऑन ऑफ करना है वो कर सकते हैं क्योंकि अगर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का नहीं बना होगा ना तो ज्यादा हीट अप होने पर मेल्ट हो जाएगा या फिर अगर कोई चीज दूसरे मेटल का बना होगा तो मेल्ट नहीं होगा पर इलेक्ट्रिक शॉक लगने के चांसेस हैं दैट इज वाई क्या है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड कोई भी इफेक्ट नहीं शो करता है इलेक्ट्रिसिटी का इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता दैट इज वाई ये बनते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नेक्स्ट इज क्वेश्चन एथ ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है बहुत सिंपल क्वेश्चन है यहां पर आपको क्या बताना है कौन से जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिसाइकिल हो सकते हैं एंड कौन से नहीं होते हैं एनी वे मैंने अंडरलाइन करके रखा है सो so आपको यहाँ पर कैटेगराइज करना है कि जो अंडरलाइन है वो रिसाइकिल की कैटेगरी में आएंगे और कैन नॉट भी रिसाइकिल की कैटेगरी में आएंगे फाइन सो डू इट योर सेल्फ एंड इन एनी केस नहीं बनता है तो फिर कमेंट सेक्शन में आप पूछ ही सकते हो मुझसे नाइन्थ क्वेश्चन है राना वॉन्ट्स टू बाय शर्ट फॉर समर सो राना को ना समर सीजन के लिए शर्ट लेनी थी शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल सो आप क्या उसको सजेस्ट करोगे कि उसको कॉटन शर्ट लेनी चाहिए या फिर सिंथेटिक मटेरियल की शर्ट लेना चाहिए तो एडवाइस तो देना है बट रीजन भी पता होना चाहिए मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसी एडवाइस दे दी कुछ तो भी बट हमें रीजन भी बताना है सो हम क्या सजेस्ट करेंगे उसको कॉटन शर्ट ऑब्वियसली बहुत सिंपल है ये चीज तो बट रीजन क्या है कि कॉटन की शर्ट जो है ना वो ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर लेती हैं अब मॉइस्चर होल्ड करने का यहाँ क्या रिलेशन है समर सीजन में स्वेटिंग ज्यादा होती है तो स्वेटिंग ज्यादा होने की वजह से वो जो क्लोथ्स हैं वो वेट हो जाएंगे दैट इज वाई हमें क्या यूज करना चाहिए कॉटन उसके बाद दूसरा रीजन क्या है जो कॉटन क्लॉथ है वो उसमें हमें कम सम हीट फील होती है बिकॉज वो क्या करते हैं लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड नेचुरल फाइबर्स हैं किसी भी केमिकल से नहीं बने हुए हैं दैट इज वाई उसमें क्या है हीट का इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है बेड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं 
दैट इज वाई क्या है कॉटन शर्ट जो है वो प्रीफ्लेबल है फर्स्ट रीजन वॉटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्टर ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो स्वेटिंग है एंड सेकेंड इज बेड कंडक्टर ऑफ हीट है दैट इज वाई उसमें गर्मी कम लगती है नाउ क्वेश्चन टेंथ गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक आर नॉन कॉरोसिव इन नेचर सो प्लास्टिक नॉन कॉरोसिव है दैट मीन्स कि वो कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते हैं दैट मीन्स कि केमिकल से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो केमिकल से डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं तो नॉन कॉरोसिव है बट हमें यहाँ पर एग्जाम्पल भी बताना है तो एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे फूड आइटम्स जो हम उसमें स्टोर करते हैं सो so, कई बार फूड आइटम्स में भी क्या है कुछ केमिकल्स बहुत टाइम तक अगर रखा होना तो कुछ केमिकल्स बन जाते हैं ठीक है फूड पॉइजनिंग पढ़ी हमने लास्ट चैप्टर में तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है उसको स्पॉइल uh, कर देते हैं बट फूड स्पॉइल हो जाता है उस कंडीशन में बट uh, जो प्लास्टिक कंटेनर है ना उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता सेकेंड प्लास्टिक को अगर आप मॉइस्चर एंड एयर में एक्सपोज रखोगे तो वो उस पर रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है तो ये भी शो करता है कि ये नॉन कॉरोसिव है देन उसके बाद प्लास्टिक बहुत टाइम तक डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है अगर उसको ऐसे ही हम सनलाइट एंड मॉइस्चर एयर में रख देंगे तो वो डिकम्पोज भी नहीं हो रहा है तो ये सारे एग्जाम्पल्स क्या शो कर रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो नॉन कॉरोसिव नेचर है देन नेक्स्ट इज शुड द हैंडल एंड ब्रिसल्स ऑफ टूथब्रश बी मेड ऑफ द सेम मटेरियल एक्सप्लेन योर आंसर जो टूथब्रश हम यूज करते हैं अगर उसके ब्रिसल्स एंड हैंडल सेम मटेरियल का बना होगा तो क्या होगा ब्रिसल्स अगर हार्ड हो जाएंगे तो so हमारे टीथ में क्या होगा ब्लीडिंग होने लगती है एंड हैंडल अगर सॉफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा हम पकड़ेंगे कैसे हैंडल को सो so, क्या होना चाहिए ना दोनों सेम सिमिलर मटेरियल के बिल्कुल भी नहीं रिक्वायर्ड हैं बिल्कुल भी नहीं चलेगा क्योंकि हैंडल अगर सॉफ्ट होगा तो उसकी ग्रिप नहीं बनेगी दैट इज वाई हैंडल हार्ड होना चाहिए एंड ब्रिसल्स अगर हार्ड बना दिए जाएंगे सेम मटेरियल के चक्कर में तो उसमें क्या होगा आपके टीथ में ब्लीडिंग होने लगेगी सो so, वो भी हार्मफुल है सो ब्रशिंग करने के लिए सॉफ्ट ब्रिसल्स होने चाहिए एंड हैंडल जो है वो हार्ड होना चाहिए Then twelfth question is avoid plastics as far as possible. Comment on this advice. अब आपको किसी ने एडवाइस दी है कि प्लास्टिक का यूज जो है वो कम से कम करना है रीजन क्या देंगे हम इसका क्योंकि प्लास्टिक को क्यों अवॉइड करना है जो प्लास्टिक uh, है वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है नॉन बायोडिग्रेडेबल है दैट मीन्स कि एनवायरमेंट में काफी इयर्स तक वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है डिकम्पोज नहीं हो रहा दैट मीन्स कि वो क्या करता है पॉल्यूशन कॉज करता है एंड इन केस अगर प्लास्टिक को बर्न किया जाता है तो वो क्या रिलीज करता है बहुत ज्यादा और पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है जो कि क्या करती है एयर को पॉल्यूट करती है एंड एयर पॉल्यूशन में साथ साथ सारे ही जो तो ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट होते हैं देन नेक्स्ट क्या हम इसमें ऐड करेंगे कि जो प्लास्टिक मटेरियल है अगर कोई भी एनिमल फॉर एग्जाम्पल काउ ही उसको अपने उसको तो नहीं पता ना ये प्लास्टिक है तो वो आ, उसके फूड स्टमक में अगर माउथ में ही प्लास्टिक चला जाता है तो वो कहाँ पर जाके ब्लॉक हो जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है उसके अलावा प्लास्टिक आर्टिकल्स जो है ना वो जो ड्रेन्स होती हैं उसमें अगर आ जाते हैं ना तो ब्लॉकेज हो जाता है वहां पर एंड ड्रेन्स ओवरफ्लो हो जाती हैं पूरा सीवर सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है क्योंकि वाटर में जाने के बाद भी प्लास्टिक जो है वो डिकम्पोज नहीं हो रही है कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है उस पर दैट इज वाई ये सारे ऑप्शन क्या शो ये सारे एग्जाम्पल्स हमको क्या शो कर रहे हैं कि प्लास्टिक जो है वो काफी ज्यादा हार्मफुल है एनवायरमेंट के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द टर्म ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद फेसेस गिवन इन द कॉलम बी सो मैं कॉलम ए एंड कॉलम बी मैच करना है फर्स्ट वन इज पॉलिस्टर पॉलिस्टर कहाँ मैच करेगा फैब्रिक्स डू नॉट रिंकल इजिली सो पॉलिस्टर क्या है इजिली रिंकल नहीं होता है देन टेफलॉन सो टेफलॉन हमने पढ़ा हुआ था ना अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि कुकवेयर्स जो होते हैं नॉन स्टिक कुकवेयर्स उसमें टेफलॉन का यूज होता है तो ये आ गया टेफलॉन देन रॉन थर्ड नंबर पे है इससे क्या बनता है पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स बनती हैं जो पैराशूट की रोप होती है ओके सो यहाँ पर ये देखो इनकरेक्ट हो गया है रेन जो है ना वो किस लिए क्या है प्रिपेयर बाय यूजिंग वुड पल्प सो रेन बन रहा है वुड पल्प से तो यहाँ पर आएगा थर्ड एंड नायलॉन जो है ना नायलॉन से क्या बन रहा है पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स एंड इवन जो रोप्स होती हैं वो बनती हैं तो ये हो जाएगा फोर तो so, ये ध्यान रखना 
इवन आपने एक जो मिस्टेक थी वो मार्क कर ली होगी क्योंकि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो स्मार्ट ऑलरेडी हो सो ये जो करेक्शन है ये ध्यान रखना इसको सो क्वेश्चन फोर्टीन इज मैन्युफैक्चरिंग सिंथेटिक फाइबर्स इज एक्चुअली हेल्पिंग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट कमेंट सो हम जब सिंथेटिक फाइबर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको यूज कर रहे हैं इससे क्या एक एडवांटेज हो रहा है कि फॉरेस्ट कंजर्व हो रहे हैं एक्सप्लेनेशन क्या होगा उसका कि सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो किसी भी नेचुरल सब्सटेंस से नहीं बन रहे किससे बनते हैं केमिकल से बनते हैं सो so, इसके लिए फॉरेस्ट से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है दैट इज वाई फॉरेस्ट जो है अफेक्ट नहीं होते एंड इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं फॉरेस्ट को कंजर्व कर लेते हैं अब नेचुरल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो उसके लिए क्या है हमको वुड पल्प या फिर जो जूट है या कॉटन है ये सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सो so, इससे क्या होता है फॉरेस्ट पे अफेक्ट होता है फॉरेस्ट में ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है बट सिंथेटिक फाइबर बनाने में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है सो so, उससे क्या होता है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन होता है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट थर्मो इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो थर्मो प्लास्टिक क्या है इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है बट अगर हम ये एक्टिविटी के शो कर थ्रू करना है तो हम क्या करेंगे एक्टिविटी uh, यूज करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इसके लिए क्या करो जो सर्किट आपने पढ़े हुए हैं ना इलेक्ट्रिकल सर्किट उसको अरेंज करना है इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए क्या चाहिए एक सेल टॉर्च बल्ब एंड वायर्स और उसके अलावा क्या सेल तो हम क्या करेंगे एक सर्किट बनाएंगे सर्किट कैसे बनाते हैं बल्ब ये मैं नहीं बता रही हूँ आपको क्योंकि आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है एंड आपको सारा कुछ पूरा डिटेल में बता दो तो आप कुछ भी मेहनत नहीं करोगे सो मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ सो लिसन इट केयरफुली आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगा बल्ब कंडक्टिंग वायर और मेटल वायर देन उसके बाद सेल एंड थर्मो चिप थर्मोप्लास्टिक क्लिप लगेगी आपको फाइन उसके बाद क्या करोगे आप इलेक्ट्रिकल सर्किट कैसी होती है वायर्स के थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल बल्ब को कनेक्ट करना है सेल को कनेक्ट करना है एंड बीच में कहीं पर भी थर्मोप्लास्टिक क्लिप लगानी है तो क्या होगा ना जब आप सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट होगा और थर्मोप्लास्टिक चिप या क्लिप जो है वो बीच में होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा बट जब आप वो थर्मोप्लास्टिक क्लिप को रिमूव करके दोनों वायर्स को आपस में ज्वाइन कर दोगे तो करंट फ्लो होगा एंड बल्ब भी ग्लो करेगा इससे क्या प्रूफ होता है कि थर्मो जब बीच में आ रही है तो इलेक्ट्रिक करेंट के फ्लो में क्या हो रहा है एक ऑब्स्टेकल आ रहा है दैट मीन्स की वो क्या है बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिस या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है फाइन सो so, इसको आप प्रॉपर वर्ड फॉर्मेट में एंड इसका डायग्राम भी बनाना है यहाँ पर जो सर्किट यूज करोगे ना आप उसके लिए डायग्राम भी बनाना है आई होप ना अब आपको ये चैप्टर समझ आया होगा सारे क्वेश्चन आंसर्स आप इजीली उसको नोट डाउन कर पाओगे इनकेस अगर कोई डाउट या एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो स्टडी प्रॉपरली एंड थैंक यू